সাইমান টেকনিক্যাল চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি জেডিসি ও জেসি পরীক্ষায় 99% কম অনুপযোগী সৃজনশীল প্রশ্নের মধ্যে আজকে আমরা সমাধান করব অষ্টম শ্রেণীর প্যাটার্ন অধ্যায় 1 সৃজনশীল প্রশ্ন নম্বর 1 তো এই প্রশ্নটি অবশ্যই 99% কম অনুপযোগী যারা এবার জেসি ও জেডিসি পরীক্ষার্থী আছো তোমরা অষ্টম শ্রেণীর তোমরা আসলে তোমাদের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্যাটার্নের সৃজনশীল অঙ্ক তো এই অঙ্কটি এখন আমি সমাধান করব আশা করছি তোমরা দেখবে তো এখানে আমরা আজকে তিনটি প্যাটার্ন থেকে আমরা তিনটি সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান করব তার মধ্যে এক নাম্বার করছি এখন তো এখানে এক নম্বরে যে প্রশ্নটি আমরা নিয়েছি যে 9 14 19 24 এই প্রশ্নটি আসলে প্রদানতে ঢাকা বোর্ডে 2018 সনে এসেছিল তো এই প্রশ্নটি तो যাই হোক এখানে আমাদের প্রশ্নটি 9 14 19 24 এখান থেকে তিনটি প্রশ্নের সমাধান করতে হবে তো প্রথমে করতে হবে ক তালিকার ষষ্ঠ পদের সমষ্টি বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ করো অর্থাৎ তালিকার ষষ্ঠ পদ এখন কিন্তু আমাদের এখানে চারটি পদ দেওয়া আছে আর দুইটি পদ বের করার পরে তবে আমরা ষষ্ঠ পদ পাবো ওই ষষ্ঠ পদে কি করতে হবে দুইটি বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ করতে হবে এরপরে আমরা কি করব তালিকার সংখ্যাগুলো কোন বীজ গুণটিও রাশিকে সমর্থন করে তা যুক্তি সহ উপস্থাপন করো এটা খ নম্বরের প্রশ্ন আর গ নম্বরের প্রশ্ন হচ্ছে তালিকার প্রথম 120 টি সংখ্যার সমষ্টি নির্ণয় করো এই প্রশ্নটি ঢাকা বোর্ডে 2018 সনে এসেছিল এবার যারা যারা পরীক্ষা দিয়েছে তাদের এসেছিল তো এই প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন এখান থেকে তোমরা যদিও এই প্রশ্নটি হুবহু কমন না হয় কিন্তু তোমাদের এই নিয়মগুলো তোমাদের ফলো করতে হবে বা এই নিয়মের মধ্যে তোমাদের অঙ্ক চলে আসবে সংখ্যাগুলো হয়তো পরিবর্তন করে দিতে পারে তো যাই হোক তোমরা দেখো আমরা এটা আসলে কিভাবে সমাধান করব তো প্রথমে আমরা ক দিয়ে শুরু করব ষষ্ঠ পদটিকে বের করব করে আমরা দুইটি বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ করব তো আমরা ক দিয়ে শুরু করছি আমরা কথা বলাবো না আশা করছি তোমরা অবশ্যই শেষ পর্যন্ত সাথে থাকবে তো দেখো আমরা ক দিয়ে প্রশ্নটির সমাধান শুরু করছি এখানে আমরা ক দিয়ে শুরু করছি সমাধান ক প্রদত্ত তালিকা অর্থাৎ উদ্দীপকে আমাদের তালিকাটা যেটা দেওয়া ছিল যে 9 14 19 24 তো এই তালিকা থেকে আমরা কি করব প্রথমে আমাদের কাজ হবে পার্থক্যটা আমরা বের করে নেব তো আমরা এখানে পার্থক্য বের করে নেচ্ছি তো পার্থক্যটা হচ্ছে যে পার্থক্য বের করার নিয়ম হলো দ্বিতীয় পদ মাইনাস প্রথম পদ তো এখানে দ্বিতীয় পদ হচ্ছে 14 প্রথম পদ হচ্ছে 9 তো আমরা এই দ্বিতীয় পদ মাইনাস প্রথম পদ এটা হচ্ছে তালিকাতে পার্থক্য বের করার নিয়ম তো এখানে আমরা 14 থেকে যদি 9 বাদ দেই তাহলে দেখতে পাচ্ছি 5 এরপরে 19 থেকে 14 বাদ দিলেও 5 এরপরে 24 থেকে 19 বাদ দিলেও থাকছে কত 5 তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে প্রতিবারে 5 করে বৃদ্ধি পাচ্ছে অর্থাৎ এদের পার্থক্যটা প্রত্যেকবারে কি করে বৃদ্ধি পাচ্ছে 5 করে বৃদ্ধি পাচ্ছে আমরা এই কাজটা করছি কেন আমাদের এখানে বের করতে হবে ষষ্ঠ পদ কারণ আমাদের এই উদ্দীপকে ষষ্ঠ পদটি নেই আর প্রশ্নে আমাদের বলেছে যে ষষ্ঠ পদের বের করে ওটাকে দুইটি বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ করতে হবে তো সেজন্য মূলত আমরা প্রথমে ষষ্ঠ পদ বের করব আমাদের এখানে চারটি পদ দেওয়া আছে এখন আমরা ষষ্ঠ পদটি বের করার জন্য মূলত এই কাজটা করছি অর্থাৎ আমাদের এই পার্থক্যটা বের করছি পার্থক্যটা বের করে কত করে বাড়ছে ওটা যদি আমরা শেষ সংখ্যার সাথে যোগ করে দেই তাহলে আমরা কি করব ষষ্ঠ পদটি পেয়ে যাব তো সেজন্য মূলত এই কাজটি করছি তাই আমরা পার্থক্য বের করার নিয়মটি বললাম যে দ্বিতীয় পদ মাইনাস প্রথম পদ দ্বিতীয় পদ 14 14 থেকে 9 বাদ দিলে প্রথম পদ 9 তো বাদ দিলেও থাকছে 5 এরপরে 19 থেকে 14 বাদ দিলে থাকছে 5 এরপরে 24 থেকে 19 বাদ দিলে থাকছে 5 তো এইভাবে পার্থক্যটা দেখতে পাচ্ছি আমরা প্রত্যেকবারে 5 করে বাড়ছে আমরা এখন কথাটি লিখব যে প্রত্যক্ষ করি প্রত্যেকবার পার্থক্য 5 করে বাড়ছে দেখেন এইটি কথাটি আমরা লিখে দিলাম যা তোমাদের সুবিধা হবে যে লক্ষ্য করি প্রত্যেকবার পার্থক্য 5 করে বাড়ছে তো এখন আমরা যদি শেষ সংখ্যার সাথে 5 যোগ করি অর্থাৎ পঞ্চম পদটা পেয়ে যাব এবার পঞ্চম পদের সাথে 5 যোগ করলে আবার ষষ্ঠ পদটা পেয়ে যাব তো সেই জন্য বলে দিলাম তাহলে পঞ্চম চতুর্থ পদ আছে আমাদের এখানে 24 তাহলে আমাদের আমাদের ষষ্ঠ পদটি হচ্ছে 34 এই 34 কে আমাদের দুইটি বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ করতে হবে তো এখন আমরা এটাকে 34 টাকে দুইটি বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ করে ফেলব দেখো তো এখানে আমরা 34 কে কি তালিকার ষষ্ঠ পদ 34 34 কে দুইটি বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ করে পাই আমরা কথাটি লিখে দেব যে 34 অর্থাৎ 34 কে যদি আমরা এই দুইটি অংশে বিভক্ত করি আমাদের এমন সংখ্যা নিতে হবে যেন পূর্ণ বর্গ হয় তো এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 9 এবং 25 এই দুইটাই হচ্ছে পূর্ণ বর্গ তো এখানে আমরা 9 এবং 25 যোগ করলে আবার কত হচ্ছে 34 হয়ে যাচ্ছে আমরা 9 কে যদি 3 এর উপর স্কয়ার করি 
तेरे तीन तीन का आवर नौ होए जाए यार पहले पौंछीश अर्थात पाँच चेरो पर इश्क़ कर पुल्ले आवर पौंछ पाँच पाँचे पौंछी शोए जाए तो ये ही होना हमारे ये दूधी बर्गर समस्त रूपे प्रकाश अर्थात हमारे जिस स्वस्थ पद के बोले चिलो दूधी बर्गर समस्त रूपे प्रकाश करते हमारे स्वस्थ मैट्रिकल चैनल प्रश्न कर तो ये हमारे ख नम्बर जो प्रश्न आज है ख नम्बर प्रश्न हलो एखे तलिकार संख्यागुलो को बीज गणित राशि के समर्थन कर तर चुक्ति उपस्थापन करते हैं अर्थात हमारे जो तलिका छिल यार संख्यागला को बीज गणित राशि के समर्थन कर चुक्ति उपस्थापन करते हैं तो हमें चुक्ति ये उपस्थापन करब एक नम्बर यहाँ समाधान करब तो देखो आप समाधान करी तो हमें तुम्हारा खूब सहजे बुझे नीते पर देखने अपना समाधान दिए शुरू कर ची तुम रे देखो खूब सारा जी तुम रे इटा जो दी मनोजोक शाह करे साथे था को बास इस पोज़न देखो तारे बुझते पार बे समाधान दवा चाहे मधे तालिका टी जे नॉइज़ चोट ओनिस चोबिश इटा मधे रूटी पोगे तालिका दवा चिलो ते तालिका टके अपना ये मने एक टा बीच को जुक्ति सह बेर करब जान यार समर्थन है ये राशिगुल पाई तो तलिकार प्रथम पद जो प्रथम पद हमें देव आज है नय तो नय समान जो ये करी जो पार्थक्य पे पाँच सब समय पार्थक्य टाइम विवेचना कर मूलत ये करते हैं अर्थात एखे हमें पाँच गुणित एक जुटी करी और जुग चार अर्थात ये देखो पाँच एक के पाँच पाँच आ चार जो कर नय जी ये करी तेल क्योंकि नय पे जा तेल एखे पाँचर साथ एक गुण मैं जोतम पद बोलो तत गुण कर दी पदगू मोटामोटी भाव पे जा देखो हमारे नय प्रथम पद छो तो जी पाँचर साथ जो इटे प्रथम पद तँच गुणित एक जो चार ये जी करी तेल पाँच कत नयरपर द्वित पद तो चौदह तो देखो चौदह पद तो पाई कि ना तो ये पाँच प्रति बारे पाँच के रखब एरपे गुणित दुई तेल पाँच दो गुणित दस आ चार चौदह अर्थात हमें जो पार्थक्य पा ये पार्थक्य सब समय ये रेखे एम कि संख्या एखे जोग अथवा वियोग करब जान मानगू सब समय चले आसे एरक एक सिसटेम तो जैक आप द्वित पद बसा तक पाँच दुगुणी दस और चार जो कर दी आप चौदह चले आस जो तृत्य पद बसा उन्नीस आज तृत्य पदे तो हमें ये पाँच गुणित तीन जेहतु तृत्य पद तेल पाँच गुणित तीन कर ले तीन पाँच पंद्रह और जो चार कर लेर पर जो चार बसा अर्थात चतुर्थ पद तो चौबीस आज है तो ये पाँच गुणित चार चार पाँच बीस जो चार तो आज जो हिसाब करी तो कत हो चौबीस हो जाए तो एक भाव एबार जो कतम पद निर्णय करी क पद जो निर्णय करी तेल क्यों पाँच प जो चार य पदटी हमें पा बीज गणित राशि तो यह एक भाव तलिकार कतम पद जो निर्णय करी तेल पाँच और ये पदगू निर्णय कर जेहतुने प्रथम पद एक द्वित पद दुई तृत्य पद तीन चतुर्थ पद चार क्योंकि एखे हमें बी कत कतम पद तेल पाँच क जो चार अर्थात यी हे आसले बीज गणित राशि अर्थे तलिकार बीज गणित राशि हे पाँच क जो चार तो एखे ये चुक्ति उपस्थापन करब तो क मान हमें स्वाभाविक संख्या जो प्रथम द्वित तृत्य पदगू आज है आप जोतम पद बोलो तत बसाले देखो धाराटी हमें ठीक थक अर्थात हमारे ये धाराटी अकोरेट भावे हो जाए जो एखे प्रथम पद जो एक बसाई प्रथम पद मैंने एक तो एक जो बसा पाँच एक पाँच आ चारे नये प्रथम पद पे जा बस पाँच दो गुणी दस आ चारे चौदह ये हमारे द्वित पद चले आस तीन बसाले तृत्य पद चले आस अर्थात तीन पाँच पंद्रह चारे उन्नीस ये तृत्य पद चले आसपर जो एखे चार बसा तो चार पाँच बीस आ चारे चौबीस ये चतुर्थ पद चले आस बीज गणित राशिटी हमें बेर करते बोले तो एक् चुक्ति दिए दिल एखे हमें जोतम पद तय बसाले हमारे तलिकाटी चले आस पैटार्नि चले आस तो ये हमें ये चुक्ति उपस्थापन कर देव अर्थात तलिका तलिकाटी पाँच क जो चार बीज गणित राशि के समर्थन करो चुक्ति उपस्थापन कर लम जो एक आगे बोल कसम जो एक हले एक बसाई तो कसमान एक हम तलिकार प्रथम पदटी पावा जाए तलिकार प्रथम पदटी पावा जाए कत नय अर्थात तलिकार ये जो एक बसाई तेल पाँच एक पाँच आ चारे नय पे जाब प्रथम पद नये द्वित पद अर्थात क समान दुई बसाले तलिकार द्वित पदटी पावा 
তিন সমান ক সমান তিন বসালে তালিকার তৃতীয় পদটি পাওয়া যাবে ক সমান চার বসালে তালিকার চতুর্থ পদটি পাওয়া যাবে অতএব এটি ছিল আমাদের যুক্তি তো এইখানে আমরা এই যে পাঁচ ক যোগ চার পেয়েছি এটি হচ্ছে বীজ গণিতের রাশি এটা এটাকে এখানে আমরা যত বসাবো ততম পদটাই আমাদের কি হবে পাওয়া যাবে তো এই ছিল আমাদের এই খ নম্বর প্রশ্নের সমাধান তা আশা করছি তোমরা যেটা খুব সহজেই মনোযোগ সহকারে দেখেছো এবং খুব সুন্দরভাবে এটা তোমরা বুঝতে পারবে এভাবে তোমরা যদি তোমাদের প্রশ্নগুলো নির্ণয় করতে বলে তাহলে খুব সহজে তোমরা এভাবে নির্ণয় করে ফেলবে তো যাই হোক এই খ নম্বরের প্রশ্ন আপাতত এখানেই এখন আমরা এরপরে যে আমাদের গ নম্বর প্রশ্ন আছে আমরা গ নম্বরের প্রশ্নটি এখন আমরা বের করব তো দেখো আমরা খুব সহজেই গ নম্বরের প্রশ্নটিও বের করে নেব গ নম্বর আমাদের প্রশ্নটি আছে যে এখানে তালিকার প্রথম একশো বিশটি সংখ্যার সমষ্টি নির্ণয় করো আমরা এখন তালিকার যে প্রথম একশো বিশটি সংখ্যার সমষ্টি নির্ণয় করতে বলছে আমরা এখন এটা নির্ণয় করব তো সমষ্টি নির্ণয়ের যে আমাদের একটি প্যাটার্নের সূত্র আছে এই সূত্রটি প্রয়োগ করে মূলত আমরা এই তালিকার একশো বিশটি সংখ্যার সমষ্টি নির্ণয় করব তো দেখো খুব সহজে আমরা এটা নির্ণয় করব তো এখন আমরা শুরু করছি গয়ের সমাধান তো সমাধান শুরু করার আগে আমরা ক্ষয়ে একটা মান পেয়েছিলাম তো খ হতে প্রাপ্ত ক্ষয়ে কি মান পেয়েছিলাম খ হতে প্রাপ্ত যে তালিকার বীজ গণতীয় রাশিটা আমরা পেয়েছিলাম পাঁচ ক যোগ চার এটা আমরা ক্ষয়ে বের করেছিলাম তো এখন ক্ষ থেকে আমরা এখানে এটা নিখলাম কারণ আমাদের একশো বিশটি সংখ্যার সমষ্টি নির্ণয় করতে বলছে তো আমরা প্রথমে কি করব একশো বিশটি পদ আগে বের করে নেব অর্থাৎ আমরা এই পাঁচ পাঁচ ক যোগ চার যে এটা আছে তো এখানে আমরা কয়ের জায়গায় একশো বিশটি একশো বিশ বসালে আমরা কী করবো এখানে এই একশো বিশটি সংখ্যার সমষ্টি যে নির্ণয় করতে বলছে একশো বিশটি সংখ্যা আমরা এখানে পেয়ে যাব তো মূলত আমরা প্রথমে একশো বিশটি সংখ্যা বের করব করার পরে এর সমষ্টিটা নির্ণয় করব তো দেখো আমরা প্রথমে এই পথটা বের করে নেই তো এখানে আমরা প্রথমত একশো বিশতম সংখ্যাটা আগে বের করে নিচ্ছি তো এখানে কয়ের জায়গায় আমরা একশো বিশ বসাবো অর্থাৎ প্রথম পদ হলে এক বসাতাম দ্বিতীয় পদ হলে দেবি তো এইটা কয়ের জায়গায় আমরা একশো বিশ বসাচ্ছি যেহেতু আমাদের একশো বিশতম সংখ্যা বের করতে বলেছে তো একশো বিশ গুণিত যোগ চার তো আমরা পাঁচের সাথে একশো বিশ গুণ করলে ছয়শো পাবো আর যোগ চার তো চার আছে চার এবার ছয়শোর সাথে চার যোগ করলে ছয়শো চার অর্থাৎ একশো বিশতম সংখ্যাটা আমরা পেলাম ছয়শো চার তো এখন আমরা কী করবো এখন আমাদের এই আমরা যে প্রথম পদ দ্বিতীয় পদ আমাদের এগুলো আছে এগুলো লেখার পরে যেহেতু আমাদের এই একশো বিশটি সংখ্যার সমষ্টি নির্ণয় করতে বলছে তা আমরা এখন এখানে তালিকার প্রথম পদটা আমাদের কত ছিল এরপরে আমাদের পার্থক্যটা কত ছিল এবং পদ সংখ্যা কত ছিল এগুলো আমরা বের করে নেব বের করে নেওয়ার পরে আমরা এই সমষ্টির সূত্র প্রয়োগ করে অঙ্কটি সমাধান করব এখানে অতএব তালিকার প্রথম একশো বিশটি সংখ্যার সমষ্টি তাহলে এরকম হবে যে আমাদের প্রথম পদ ছিল নয় এরপরে দ্বিতীয় পদ ছিল চোদ্দো এরপরে তৃতীয় পদ উনিশ এরপরে চব্বিশ এরপর চলতে চলতে আমাদের একশো বিশতম পদটা পেয়েছি বা একশো বিশতম সংখ্যাটা আমরা পেয়েছি ছয়শো চার তো এটাকে আমরা কী করলাম একটি ধারাতে রূপান্তর করলাম একটি প্যাটার্নে রূপান্তর করলাম এখন আমরা কী করবো লিখব প্রথম পদ এখানে প্রথম পদ হচ্ছে নয় এরপরে আমাদের শেষ পদ হচ্ছে ছশো চার আর পদ সংখ্যা আমাদের বের করতে বলছে একশো বিশটি অর্থাৎ একশো বিশটি সংখ্যার সমষ্টি নির্ণয় করতে বলছে আমরা পদ সংখ্যা দেবো একশো বিশটি এরপরে আমরা সমষ্টির সূত্রটি প্রয়োগ করব করে এই অঙ্কটি সমাধান করা হয়ে যাবে তো এখানে আমরা প্রথমত মানটা বের করে নিয়েছি যে এখানে প্রথম পদ হচ্ছে নয় এই যে এখানে আমাদের তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে আমাদের প্রথম পদটা হচ্ছে নয় এরপরে আমাদের শেষ পদ হচ্ছে ছয়শো চার এইখানে প্রথম পদ এবং শেষ পদটা লিখব কারণ আমাদের সূত্রে যেহেতু সমষ্টির সূত্রে প্রথম পদ এবং শেষ পদ এবং পদ সংখ্যা লাগবে তো সেই জন্য আমরা এটা লিখে নিচ্ছি যে এখানে প্রথম পদ হচ্ছে নয় শেষ পদ হচ্ছে ছয়শো চার এবং পদ সংখ্যা যেটা আমাদের বলেছিল একশো বিশটি সংখ্যার সমষ্টি বের করতে হবে তাই পদ সংখ্যা হচ্ছে একশো বিশ এখন আমরা সূত্রটি প্রয়োগ করব এই সূত্রটি তোমরা সবাই জানো যারা হয়তো স্মরণে নাই তারা তোমরা এটি স্মরণে করে নিতে পারো অর্থাৎ সমষ্টি সমান পদ প্রথম পদ যোগ শেষ পদ গণিত পদ সংখ্যা ভাগ দুই এটি হচ্ছে এই প্যাটার্নের সমষ্টি নির্ণয়ের সূত্র তো এটি তোমরা মনে রাখবে অবশ্যই এরপরে আমরা প্রথম পদ পেয়েছি এখানে কত নয় তো আমরা এখানে নয় বসালাম এরপরে শেষ পদ পেয়েছি আমরা ছয়শো চার তা আমরা ছয়শো চার বসালাম গণিত পদ সংখ্যা তো পদ সংখ্যা হচ্ছে এখানে একশো বিশ তাই আমরা এখানে গুণ চিহ্ন দিয়ে পদ সংখ্যা একশো বিশ দিয়ে ফেলেছি এরপরে ভাগ হচ্ছে দুই তাই এরপরে আমরা এটাকে কী করবো হিসেব করবো তোমরা ছয়শো চারের সাথে নয় যোগ করলে আমরা ছয়শো তেরো পাবো গুণিত একশো বিশ ভাগ দুই তো এটাকে আমরা একবারই হিসেব করে নেব ক্যালকুলেটর দিয়েও তোমরা হিসেব করে নিতে পারবে এবং এটাকে কাটাকাটিও করতে পারবে অর্থাৎ এখানে যদি কাটাকাটি করি তাহলে এইটা দুই এবং একশো বিশকে যদি আমরা কাটে গেলে পড়ব পাবো ষাট অথবা য
तो ये जो हिसेब करी तेल पाची हमें ते ते ये छत्तीस हज़ार सातशो आशी ये हमारे ये एक सौ बीस पदर समि अर्थात तलिकार अतए तलिकार प्रथम एकश बीस संख्यार समि हे छत्तीस हज़ार सातशो आशी तो ये हमारे ये ग नम्बर प्रश्न समाधान ये सृजनशील अंकर मध्य तो आशा करी तुम्हारा यहाँ खूब सहजे मनोज सहकार देखे और बुझते पे छो इरपर जो तुम्हारे एधरण प्रश्न परीक्षा आसे संख्यागुल परिवर्तन करते कि नियम दिए आसले तुम्हारा खूब सहजे एक् आशा करी करते कारण ये नियमगुल तुम्हारा नियमगुलो सब चे बड़ो विषय हलो नियमगू तुम्हारे जाना थकते हैं कारण सृजनशील प्रश्न हूबहु कमन है ना कि एकश पार्सेंट तुम्हारे ये नियमगू कमन है कि तुम्हारा तो ये संख्या दिए करो हूबहु संख्या हम नाम आसते परे कारण सृजनशील मान ये आसले नतून किचू तो ये तुम्हारे नतून नतून को अंक आस नियम नतून है ना नियमगुल सब ही पुरानो थको तो जैक आशा करी तुम्हारा एखन थे कि हम उपकृत हो और तुम्हारा जरा जे एस सी जेड एस सी परीक्षार्थी आो स्कूल मद्रासा जी होक ना क्या उभय क्षेत्र क्योंकि अंकगल आसले अनेक गुरुतपूर्ण विशेषकर जरा मद्रासा आज तरह जो एवं स्कूले आज तरह जो तो सबा तुम्हारा जरा आज स्कूल और मद्रास तुम्हारा अवश्य ये अंकगल खूब मनोज सहकारे कर पैटार्न अंक थे अवश्य एक सेट परीक्षा आसपे जहाँ निरानबे पार्सेंट कमन उपयोगी सृजनशील प्रश्नगू समाधान करी तो ये कर लम आो दुईट प्रश्न सृजनशील प्रश्न समाधान कर लम तो ये धारावाहिक एक नम्बर दीची जे सुपार सजेशन आरानबे पार्सेंट जो कमन उपयोगी प्रश्नगू आज है तरह मध्य एक नम्बर तरपे दुई नम्बर प्रश्न समाधान करब तो जैक धन्यवाद यत खुण धर्ज सहकार थार्ज कष्ट तुम्हारा भिडियो देखे जो भलो लेगे थे तेल अवश्य तुम्हारा भिडियो दिखे लाइक दिए कमेंट बक्से तुम्हारे मतमतगुल लिखे जानिए चैनल सबसक्राइब करना थे सबसक्राइब कर सब मजे शेयर करो एट प्रत्याशा तो जैक सब दिन की भलो काटुक ये प्रत्याशा आपात ये शेष कर खुदा हाफिज